kama hakutafuti huna faida kwake Sikizaji na kutia mada hii fupi ambayo itaweza kusaidia jinsi gani ya kuweza kusimamia mawasiliano na yanaweza kujenga ukaribu mkubwa kati ya watu wawili ambao wanapendana ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba pale ambapo mawasiliano yanaenda vizuri kuna kuwa kuna uwezekano mkubwa sana wa uhusiano huu kuongezeka utamu siku baada ya siku kuna mada fupi na ivyovyo na yandaa inayosema kwamba sijali tu kwa ngapi na ajali inapendwa vipi hiyo mada inakuja usije ukaikosa kwa jambo la msingi kama 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 jisajili sajili sawa kama jisajili sajili na kibao sekundu pale kina maandishi mope subscribe bofu ya uweze kupata mada hiyo haraka sana sawa sasa kuna watu ambao wakata tamaa wanasema kwamba sijali tu kwa ngapi na ajali inapendwa vipi sasa hii haipendezi kabisa hiyo nimekuta ni message kwenye mtu kwenye status yake ya whatsapp amemandika hiyo nasikiliza ni hivi sasa kama mpenzi wako hakutafuti mpenzi anasema anakupenda haitoka asubuhi mpaka jioni hajawasiliana na wewe yani toka ameagana asubuhi habari ya asubuhi ndani mpaka jioni hajakutafuta uone kwamba inatisha sawa dada mmoja anakuja usimfanye anyway mume wangu alikimpigia simu akiwa kazini mwingine apo kesi mzangu mmesi zangu hajibu lakini akiwa nyumbani anamuona yuko busy na simu sasa nashangaa kama anaweza kuwa busy na simu na watu wengine mbona mimi how ni busy na mimi ananisahau ananipotezea inakuwaje sasa ni ni hebu fikiria ume una rafiki yako unamuona kama ni rafiki ameandaa sherehe au birthday wewe ulikuwa hutaki kwenda kwenye hiyo sherehe kwa sababu una mchepuko au una mambo mengine ya kufanya ya muhimu sana ulikuwa hutaki kabisa kwenda kwenye sherehe uende hutaki hutaki kwenda lakini kwa bahati nzuri hajakualika sina hata sherehe kea kama tunaye kunialika bwana kwa sina mpango kabisa uweze kustaki kwenda lakini ufikie rafiki huyo huyo unatamani uende kwenye birthday party yake au kwenye harusi yake alafu kukualika amerika wengine wote wewe hajakualika utajisikiaje utajisikia vibaya yani haioni thamani yangu kumbe rafiki wangu wote huyu ni hapa tu unisi hapa hapa yani hawezi kunishirikisha kwenye sherehe kubwa kama hii harusi ama hata kama mtu amefiwa amefiwa na babake aje kuambia amefiwa unajisikia vibaya uhusiano wetu ukoje mpaka mtu ameshindwa kunialika kwa kadhalika mtu asipo kutafuta mko naye kwenye mahusiano hahangaiki kuongea na wewe kuweza kujua unaendeleaje unajisikiaje ni jambo la kusikitisha sana sawa ni jambo la msingi mwenzio akuthibitishie kwamba ni kwa faida yake yeye kuwa karibu na wewe sawa sasa kama mpenzi wako hakutafuti ana tofauti gani na mpenzi ambaye uliachana naye ex na ex wote kanyaga sasa kama mpenzi wako kutafuti ana tofauti gani na mpenzi ambaye ulimwacha au alikuacha huko nyuma kama mpenzi wako kutafuti yani wewe una tofauti na marehemu yani wewe una tofauti na marehemu jamani lazima tu tuwajibishi wapenzi wetu lazima umwajibishe mpenzi wako ajue umuhimu wa kuwasiliana na wewe sasa mtu ambaye hataki kuwekeza kwenye uhusiano wako unajua ili uweze uvune lazima upande sasa yeye hataki kupanda atavunaje mapenzi kutoka kwako hata kukuambia bebe nimekumisi kweli unaendeleaje vipi hamna kweli toka asubuhi mpaka jioni eh kweli jamani sasa kwa yeye mada ambayo anaeleta anasema kwamba sijali tu kwa ngapi na jali inapendwa vipi utaweza kuona jinsi gani ni mbaya sana kufikia hatua kama hiyo. Kwa lazima mtu afanye vitu ambavyo vinaonyesha kweli anakuthamini wewe ni wa muhimu kwake. Asipoonyesha ujumbe anaokupa sikupendi uko tu pale kama msingo. Sasa ni hivi Shida ni kwamba watu wengi wanasubiri ajisikie ndio awasiliane na mpenzi wake. Si kweli. Kasa yule baba amekuja na mume wake usini, amekuja na mke wake usini kwake, sawa? Mke wake analamika hamna mawasiliano. Anamwambia mke wake kwamba kesi nimekwambia unaweza kunipigia tu wewe mpaka mimi nianze. Mpaka mimi nianze, wewe unanipigia. Mnaamuliza mwanamke, "Je, ukimpigia anapokea?" Anasema "Ndio, alikimpigia wewe anapokea." Sasa kamwambia mwanaume, "Kama unao muda wa kupokea simu ya mkeo maana yake unao muda hata kumpigia na wewe kaka kimya mwanaume 
akaria nimembana na alisawa sawa eti wakati kwani mimi mbona mimi machi zako na kujibu na kupigia simu zako wewe uone kama mimi nakupenda kama nimekunulia simu sijui nakupa hivi vyote uone kama nakupenda mpaka ni nakupigia simu mara kwa mara hilo haitoshi sawa so, haitoshi kwa umekosa nini mpaka utakutaka simu yangu mara kwa mara umekosa nini si kweli lazima tujengane kihisia lazima nijisikie kweli napendwa na wewe kweli ni wa muhimu kwako kunulia gari hata mchepuko unaweza kununulia gari sawa kule kule yake nyumba hata mchepo kule saka nijege nyumba lakini nimekuchagua wewe lazima uonyeshe kwamba mimi ni wa pekee kwako sawa ni ni jambo la msingi sana sawa sasa sikiliza ni jambo la msingi ufahamu kwamba kila mmoja wetu anahitaji kuonekana kwamba yeye ni wa thamani kama hajioni kwamba ni wa thamani anajisikia vibaya sawa unapoona kwamba kutokuwepo kwako hakumsumbui Sawa mpenzi wako tambua ni jambo la hatari sana. Unapoona kwamba kutokuwepo kwako kwa kumsumbui akili mpenzi wako, kumhangaisha mpenzi wako ni jambo la hatari sana. Kata kwa maneno mengine kwamba uwepo wako kwake ni kero. Mm-hmm. No, kwa maneno mengine uwepo wako kwake ni kero. Je, unaitaka ile uliendelee kuwepo kwenye akili ya mpenzi wako? Sawa. <laughs> Hilo ni jambo la msingi kulizingatia. Sawa. Katika mahusiano ya mapenzi lazima ujue kwamba unapaswa uwajibike kuendelea kuendeleza kuwepo na mwendelezo wa kumwisha mpenzi wako bado ni muhimu kama ulivyoanza naye mwanzoni. Sio mwanzoni mawasiliano walikuwa makubwa, unamjali sana, unamtamkia mara kwa mara na kupenda, unamwambia nakumisi mara kwa mara, natiana mara kwa mara, alafu baada ya miaka miwili hiyo hali haipo. Haipendezi. Haipendezi kabisa. Huo ni uhusiano unaokufa. Sasa kwa nini uendeleze uhusiano ambao umekufa? Na kwa hiyo lazima umsukume mwenzio aelewe. Bwana ulikuwa unasinzia amka. Sawa. Ulikuwa unasinzia amka. Hilo jambo la msingi sana. Hapo ndipo mapenzi yatanoga. Sasa unapomkumbusha alafu anakuwa mkali, mwanake wewe kwake ni kero. Unamwambia oh, jambo la kweli la halali, jambo ambalo unataka wajibike nalo, alafu anakuwa mkali, tambua kwamba hupendwi. Hii ni kliniki ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo kama hujajisajili kuna kibox cha kondo pale sajisajili tafadhali. Sawa, jisajili kuna kibosi kuna kwa subscribe bofe pale ukapata maelekezo ya namba yangu. Namba yangu ya simu ni hapa. Sawa. Uh, maelekezo tutakapoka video nyingine utaweza kwa subscribe ili upate namba uh, nani uh, taarifa ya video mpya ambayo inakuja hivi karibuni. Sawa. Namba zangu za simu ni hizi. Fadhali tutakao ushauri kwa njia ya simu ni shilingi 5000 tu. Namba ya simu ni ifuatayo 0754 0399 99 99. Tisa, 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 nne. And God bless you. Bye.